<coughs> Hello, I'm John DeGia from Fly to Geomas, and we're going to work with book one, okay, book one, and this is lesson 11, Understanding. Here we go, primeiro vou ler a lição toda, depois a gente vai dar uma explicada. Lesson 11, Understanding. What day is today? TGIF, thank God it's Friday. Why are you reading that article? Because it's really interesting. The Williams have two daughters and one son. Anything else, sir? Yes, let me have two orders of fries, please. Do you already have those comic books? Yes, I have all the new Marvin comic books. Do you guys have history class on Tuesdays and Thursdays? No, we don't. We have history class on Mondays and Wednesdays. Do you have the new outside CD? Not yet, but I want to get one. WhatsApp, Snapchat, and Spotter are my favorite apps. Okay? Então, voltamos com o Simple Presents, que é auxiliares na pergunta do e does. Negativo é don't e doesn't. Então, do you? Yes, I do. No, I don't. Does he? Yes, he does. No, he doesn't. Né? So, picture one. What day is today? <coughs> okay, so the days of the week. Né? We have, né? everybody, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Seven days. One more time. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Então, então a diferença tem what day is today. Aí, ó, oh, na lição, it's Friday. Agora você vai perguntar, what's the date today? Aí olhando o calendário, aí você vê, it's June 7th. Né? O número original, the date. What's the date today? It's June 7th. Agora, what day is today? It's Friday. Então aqui o rapaz está alegre, né? T-G-I-F. Que é a primeira letra de cada da frase seguinte, que é o Thank God It's Friday. Né? Que hoje, aqui no Brasil agora, o pessoal está usando o sexto, né? que chegou a sexta-feira. Então você vai agradecer. Thank God It's Friday. Você trabalha a semana toda e chega aquele dia, chega o final de semana. Né? O que, é que a gente vai falar? TGIF. Aí todo mundo já entende que é Thank God It's Friday. So, is it Friday in the lesson? Yes, it is. So, what day is today? It's Friday. Mm -hmm. Lembrando quando a gente pergunta why, a gente sempre responde because, né? Normalmente, né? Então, why are you reading that article? Ok, article, se tem uma revista, veja, isto é. Dentro dessa revista, tem vários o quê? Articles. De repente, um sobre tecnologia, tem outro sobre aquilo... Né? Ok, so articles So why are you reading that article? And the woman, because it's really interesting Ok, wow, interesting So is the article interesting? Yes, it is So why is the woman reading the article? Because it's interesting No article, Mrs. APG It is because it's interesting So, is the article interesting? Yes, it is. Picture three. The Williams, que é o nome de família, né? Ok, você pega o seu sobrenome, né? The Sousas, the Silvas, né? Então, aqui, the Williams have two daughters and one son. Né? Então, daughter feminino, né? E son masculino. Ok? Two daughters and one son. So, do the Williams, okay, é uma família, do the Williams have two daughters? Oh, yeah, yes, they do, que okay, Mr. and Mrs. Williams, okay. Do the Williams have two daughters? Yes, they do. 
Do the Williams have two sons? No, they don't. They have one son. Okay, so how many daughters do they have? They have two daughters, two girls. How many sons? Sempre com S, how many sons do they have? I, they have one son. Okay, Nenning, son. So the Williams have two daughters and one son. Aí, atendente, né? No, no restaurante, no bazen, né? Você faz o seu pedido. Aí ela vai falar o okay, quê? Anything else, sir? Né? Você vai no mercado. Tut, tut, passou tudo. Antes de registrar ou pagar a, o caixa, ela vai perguntar o okay, quê? Anything else? Depende se olhar. Ah, vou pegar mais isso aqui, né? Para esquecer uma coisa e tal. Anything else? Anything more? Eles pediram as coisas bebidas e tudo. Anything else? I mean, yes, let me have two orders of fries. An order, né? Podemos dizer também portion. French fries. Né? Com, com queijo, bacon. Hum, né? A gente pode falar só French fries ou fries. Fries, né? A batata, tudo. Né? So, fries. Two orders. One, two. Né? Mesa cheia, são cinco pessoas Um acho que não vai dar né? So yes, let me have two orders of fries, please So does he want Lembra o verbo querer? Want Does he want two orders of fries? Yes, he does Okay, two orders of fries Yes, he does Does he want two orders of fries? Yes, he does. Então, ok? Então, eles estão na banca, né? Que é o news stand, né? E aí, the girl. Do you already have those comic books? Ok, comic books. Nós temos tio Patinhos. Tem de super-herói também. Mônica. Comic book famoso, né? Ok? Então, nós temos o already. O already e o yet que vai aparecer, né? Como é que a gente vai dizer já ou ainda? Se eu chegar, você já tem? Do you already have? Né? Por exemplo, book one. Uh, do you already have book two? Yes, I do. No, I don't. No caso, vocês estão no livro um ainda? No, I don't. Do you already have? Lembrando, já ou ainda? Eu ainda não tenho, eu não tenho ainda, que vai ser o yet. No final, a gente vai trabalhar isso com mais detalhes. Mas, do you already have those comic books? De repente o menino coleciona, né? I, oh, yes, I have all the new Marvin comic books. Né? O Marvin, na verdade, é tipo um alienígena, né? Que, que tem no, no, no perna longa, né? Marvin the Martian. Né? Se você digitar Marvin the Martian... Você vai ver assim, talvez você lembre, né? Bem antigo, né? So, yes, I have all the new Marvin comic books. So, does the boy have all the new Marvin comic books? Yes, he does. Né? Do you have comic books? Yes, I do. No, I don't. Ok? And picture six, do you guys, lembra, direciona a palavra... Pode ser para menina, menina, né? Do you guys? So, aqui tá falando da, da escola, né? So, né? aula de história, né? Pedro Alves Cabral, de Brasil, Brasil. Né? So, do you guys have history class on Tuesdays and Thursdays? Preposição antes do dia da semana, on. E nota-se que tem um S no final do dia da semana, Tuesdays and Thursdays, porque é toda. Toda semana, naquele dia, né? Ou você usa o every. Every Tuesday and Thursday. Aí não precisa colocar S. Every Tuesday and Thursday. Or on Tuesdays com S and Thursdays. So, do you guys have English class? Or uh, do you guys have English class on Tuesdays? Aí vocês vão responder do grupo. No, we don't. Do you guys have English class on Wednesdays? Yes, We do. Vocês estão respondendo pelo grupo. Yes, we do. Do you guys? Grupo. 
Tell me, do you guys have history class on Tuesdays and Thursdays? And the girls, no, we don't. We have history class on Mondays and Wednesdays. É interessante que nos Estados Unidos você tem todas as matérias todo dia. Matemática todo dia, história todo dia, educação física todo dia, você faz exercício, né? você fica o dia inteiro na escola, né? Então, do the girls have history class on Tuesdays and Thursdays? The girls? No, they don't. Do the girls have history class on Mondays and Wednesdays? Yes, they do. And when do you have English class? Aí se for responder só você, I have English class on Wednesdays. Se for responder pelo grupo, we, se for responder pelo grupo, we have English class on Wednesdays. Com S porque é toda, né? Ok. And picture 7, do you have the new outside CD? Né? A banda outside. Na verdade, a minha banda, né? Outside. Do you have the new outside CD? And, como é que a gente vai dizer ainda não? Tem intenção de comprar, de fazer? Como é que você vai falar ainda não em inglês? Not yet. Então, você já tem o livro 2? Not yet. Você já fez o exercício da, da 11, da 12? Oh, not yet. Um exemplo, né? Ok. So, but I want to get one, né? Então, esse not yet, então, mas para I want, né? Não é um verbo querer, want. To get one, esse get está substituindo buy, né? Então, é... Aqui no Brasil a gente fala, eu quero conseguir um, eu quero comprar um, eu quero pegar um. Pegar, comprar, conseguir, né? Você vai na loja, né? Então, I want to get one. They get to buy one. One to substitute the CD. Yeah. Okay, so does the man have the new outside CD? No, he doesn't. Como é que a gente vai dizer ainda não? Not yet. Mas é o que ele falou. But I want to get one. Yeah. Well, do you have flight book two? I said, oh, not yet, but I want to get one. One está substituindo o book. Né? Book 2, chegamos, estamos chegando lá. Lesson 11 já, né? E a girl aqui, só foi mudar um pouquinho as palavras. WhatsApp, Snapchat and Spotter are my favorite apps. Favorite. São os que elas mais gostam, né? São apps, apps é diminutivo de application. Que não são os apps, né? So what's your favorite app? Maybe WhatsApp... Uh, Instagram, Face, man. an application. Okay, so are those her favorite apps? Yes, they are. Okay, you guys. Very good. And what's your favorite app? Very good, you guys. Bye bye.